Привет, друзья! Меня зовут Тимур Ведерников, и сегодня мы вместе с вами поставим эксперимент. А в нем будут участвовать три гитары. Yamaha, Sigma и Aria. Все эти гитары а, имеют форму Dreadnought, а все они примерно в одинаковой ценовой категории, поэтому у нас есть возможность сравнить их звук максимально честно, откровенно и близко друг к другу. Давайте попробуем. Итак, гитара Yamaha. Мне кажется, инструмент очень неплохо подойдет для игры аккомпанемента чесом. Примерно вот так. У нее очень яркий серебряный верх. Ну проваленная серединка, поэтому вот в бенде, если где нужно вот такой вот чес, или там, например, вот так. Это прям отличный инструмент. Неплохо на нем может звучать перебор. Так что, если вам нужна гитара для аккомпанемента в ансамбле или э -э, когда вы играете один, это очень неплохой выбор.
Итак, гитара Сигма. А, на мой взгляд, очень сбалансированный инструмент с хорошей, с, с яркой серединой и с таким а, очень выраженным деревянным звуком. Мне кажется, это инстру хороший инструмент для игры а, в сольном режиме. Можно играть инкомпонент, он тоже достаточно плотный. Но это хороший инструмент для игры в сольном режиме. Хорошо подойдет для игры э, в стиле фингерстайл. Как медиатором, так и э, специальным плектром для большого пальца. Ну, так. Гитара Арии а, отличительная особенность, ну, конкретно у этого инструмента, во-первых, очень а, длинный сустейн. Такой немного рояльный звук. Вот. Я думаю, что это достаточно универсальный инструмент для того, чтобы и играть а, в аккомпанементе, и играть соло, и а, фингерстайлом. Вот. В нем э, более яркий верх, чем, скажем, э, в Сигме. Вот, он ближе к Ямахе, но при этом существует, э, есть более плотная серединка. Вот. Э, мне кажется, что здесь вот просто вы, вы слышали все эти э, тесты и сравнения, и вы, вам будет понятно, какой инструмент вам лично подойдет. Вот. Все равно все в ваших руках. Весь звук и вся музыка.
Ну что ж, это был Тимур Ведерников. Я прощаюсь с вами и надеюсь, мы еще поставим много интересных экспериментов. Пока.